നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ വിത്ത് എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ അതായത് എപ്സിലോൺ മൂസ് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എൻ എഫ് എയിലാണ് ഡി എഫ് എയിലെ എപ്സിലോൺ മൂസ് അലോബിൾ അല്ല അലോഡല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമീ ഓട്ടോമാറ്റ വിത്ത് എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ എൻ എഫ് എ ഓക്കെ സോ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ വിത്ത് എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും എൻ എഫ് എ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ എഫ് എ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എൻ എഫ് എ വിത്ത് എപ്സിലോൺ മൂസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫൈവ് ടുപ്പിൾസ് ക്യു സിഗ്മ ഡെൽ ക്യു സീറോ എഫ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ക്യു സി അഞ്ച് ടിപ്പിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ക്യു സിഗ്മ ഡെൽ ക്യു സീറോ എഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് ദെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സോ അതിൽ എപ്സിലോൺ മൂസ് വരും കൊണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ക്രോസ് സിഗ്മ സിഗ്മയുടെ കൂടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ എപ്സിലോണും കൂടി ഉണ്ട് സോ യൂണിയൻ ഓക്കെ യൂണിയൻ എന്തും കൂടിയും വരും എപ്സിലോണും കൂടിയും വരും ഈക്വൽ ടു എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ക്യൂ ക്രോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ടൂറിസ്റ്റ് ക്യൂ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എപ്സിലോണും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് യൂണിയൻ എപ്സിലോൺ നിട്ടു ഈക്വൽ ടു ടൂറിസ്റ്റ് ക്യൂ ഇതാണ് എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ക്യൂ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാനിവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ബി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ കൊടുത്തു ഇതിനാണ് എപ്സിലോൺ മൂന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ഇല്ലാണ്ടെയും ക്യു സീറോന്ന് എവിടേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ക്യു വണ്ണിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മീനിങ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഓൺ എം ടി ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ ഓൺ എം ടി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് റീഡിംഗ് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിൻ്റെ സഹായത്തോടും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ക്യു സീറോ ഗോസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ക്യു സീറോയിൽ നിന്നും ക്യു വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ എപ്സിലോൺ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ട്രാൻസിഷൻ ഗോസ് ടു ഗോസ് ഫ്രം ക്യു സീറോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു സീറോ ടു ക്യു വൺ ഇതാണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് എൻ എഫ് ആയിരിക്കും വിത്ത് എപ്സിലോൺ മൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ മൂളിലെ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കെ പറയുന്നതാണ് എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്സ് എപ്പോഴും എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എൻ എഫ് എയിലാണ് നോട്ട് ഇൻ ഡി എഫ് എ അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇ ക്ലോഷർ പറയുക എന്താണ് ഇ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എഫ് എയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ എഫ് എ ആണ് എപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ എഫ് എ വരയ്ക്കാം ക്യൂ സീറോ ഇവിടുന്ന് ക്യു വൺ ഓൺ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ അറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ മൂ ആൻഡ് വീണ്ടും ഒരു എപ്സിലോൺ സിമ്പലിൽ ക്യൂ ടൂല് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കാം ഇവിടെ വണ്ണ് കൊടുക്കാം പ്ലസ് സീറോ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ എഴുതുമ്പോൾ ഇ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു സീറോ അപ്പോൾ ഇ ക്ലോഷർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റും പിന്നെ അവിടെ നിന്നും പോകുന്ന എപ്സിലോൺ മൂസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു സീറോ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന എപ്സിലോൺ മൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ മൂ വഴി ക്യൂ വണ്ണിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എപ്സിലോൺ മൂ വഴി ക്യൂ ടൂലെത്തുന്നു ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷനുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളും എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ വഴി എത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളെയാണ് ഈ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫൈൻ ദ എപ്സിലോൺ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫൈൻ ഈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻ എഫ് ഐ കറസ്പോ ഈ എൻ എഫ് ഐ എപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഈ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു സീറോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഈ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന എപ്സിലോൺ മൂസ് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ എന്ന് എപ്സിലോൺ മൂവ് വഴി ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു എന്ന് എപ്സിലോൺ മൂവ് വഴി അവിടെ എത്തുന്നു ക്യൂ വണ്ണിൽ എത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ പാത്തിലുള്ള ക്യൂ ടുവും വരും ക്യൂ വണ്ണും വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ വൺ ആണ് അതെന്താ വരിക ക്യു വണ്ണ് വരും പിന്നെ ഈ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു എപ്സിലോൺ മൂസും പോകാത്തത് കൊണ്ട് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു എപ്സിലോൺ മൂസും പോകുന്നില്ല സോ ഒന്നും വരില്ല ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദെൻ ക്യൂ ടു ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലോഷർ ഓക്കെ എപ്സിലോൺ മൂസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ടുവും ക്യൂ ടു വഴി എപ്സിലോൺ മൂസ് വഴി അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ക്യൂ വണ്ണിലെത്തുന്നുണ്ട് സോ ക്യൂ ടുവും ക്യൂ വണ്ണും ദെൻ ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ത്രീയിൽ നിന്ന് സീറോയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് എപ്സിലോൺ മ്യൂസ് മൂസ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലേക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതിൽ ഈ എൻ എഫ് ഐ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഈ എൻ എഫ് ഐയിൽ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും ഈ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് അഞ്ച് ആറ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഈ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്